Rickard Jomsoff, Socialdemokraterna har idag lanserat en rad olika åtgärder för att stoppa nyrekryteringen till gängen. Bland annat så vill man dela ut en broschyr till ungdomar. Hur ser du och Sverigedemokraterna på det här utspelet? Ja, jag skulle väl egentligen vilja jämföra det med det här lite äldre utspelet där man ville bekämpa gängkriminaliteten med hjälp av fritidsgård. Det var väl primärt Miljöpartiet har jag för mig som framförde det, men det var väl även Socialdemokrater som, som var på samma linje. Alltså det är klart att, det är klart att man, man, man kan bygga fritidsgård och det är klart att man kan dela ut broschyrer och det är klart att det kan vara bra att polisen besöker klassrum och skolor. Det, det, det har jag inga problem med, men om man på fullt halvår tror att det skulle vara någon sorts universal lösning för att lösa de problem vi har idag med gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten. Då är man ju otroligt naiv och då har man inte förstått någonting överhuvudtaget vad det handlar om hur allvarligt problemet faktiskt är. Så att det blir ju sorgligt i sammanhanget. Det blir ju nästan tragikomiskt. Man vet ju faktiskt inte om man ska skratta eller gråta men jag ska vara riktigt ärlig. Det här är ju inte första gången svenska myndigheter uppmanas att man ska lansera informationsbroschyrer. 2018 lanseras ju en broschyr om med information till dig som är gift med ett barn eller har ett äktenskap med ett barn. Mm. Hur kommer det sig att man faller tillbaka till att man ska lösa den här typen av oftast importerade samhällsproblem med informationsbroschyrer från myndigheter? Ja, den frågan ska du väl egentligen kanske ställa till de som lägger fram förslaget. Men om jag får gissa lite så det handlar det om i mångt och mycket en oförmåga men kanske också en ovilja att förstå hur problemen har uppkommit. Att det finns en direkt koppling till den egna politiken, alltså det mångkulturella samhället, massinvandringen, islamiseringen, segregationen. Alltså en ovilja och oförmåga att inse detta och kanske också då erkänna att man har gjort fel. Nu har man ju då gjort vissa trävanden där man lite försiktigt verkar vilja eller verkar förstå att det kanske ändå finns ett problem till den politik man själv har först. Men, men det är ju en sak. Det andra är att man inte riktigt då också förstår att lösningen på problemet måste ju någonstans vara att angripa just de problemen, alltså det mångkulturella samhället, massinvandringen, eh, alltså de problem som har skapats med den här stora invandringen. Och, och jag menar, man verkar ju inte vara villig att göra det. Och jag menar att ska man lösa de problemen, då är det ju bara ett stopp för invandring eller när, nästan till ett stopp för invandring från, den, från, från Mellanöstern och Afrika som gäller och utvisningar, eh, återkallande av uppehållstillstånd och medborgarskap som gäller. Men man är ju inte där, man verkar ju inte riktigt förstå att det är det som, som krävs och då blir det ju den här sortens förslag man lägger fram istället för att inte kanske då verka handlingsförlamad eller hur man nu ska uttrycka det. Men det blir ju då istället, som jag sa, tragikomiskt. Och Socialdemokraterna har ju tidigare nu i veckan svängt och faktiskt nämnt att invandringen är ju en delförklaring till den här allt mer brutala gängbrottsligheten vi ser i Sverige. Hur viktigt är det att fler partier svänger i den här frågan och faktiskt erkänner invandringens roll i det här? Och det är ju fortfarande en rad partier som fortfarande är kvar och ser invandringen till Sverige som en stor vinst. Va, va, vad händer här framöver skulle du säga? Om... Ja, det är väl en bra fråga. Alltså det, det är klart att det är en förutsättning att man får den insikten, att man ser den kopplingen. Men frågan här är ju om det är allvarligt menat från Socialdemokraternas sida. Om det är någonting man verkligen menar och förstår eller om det är någonting man säger bara för att försöka till viss del slå undan benen på Sverigedemokraterna och försöka locka tillbaka väljare. Jag tror att det här bara i mångt och mycket är ett spel för galleriet, att man faktiskt inte riktigt menar vad man säger. Och det, det, ska man lösa det här, det, det räcker inte med några halvmesyror, utan här krävs ju en total omläggning av politiken. Och de enda som ändå någonstans har, som jag anser verkar ha förstått 
problemets omfattning och bakgrund är väl ändå den, den nuvarande regeringen även om det klart skiljer sig mellan de olika partierna. Där tror jag nog att vi mångt och mycket är överens om problemen och problemen, vad, vad de beror på, alltså problemens ursprung och så. Men vi är inte riktigt än så länge överens om lösningarna. Det finns ju mycket på gång från regeringen alltså som vi har kommit överens om nu i tidavtalet. Men jag vill ju påstå att det inte är tillräckligt. Men vänstersidan och Socialdemokraterna nu, deras utspel, de är tragikomiska och jag tror, att de, jag tror inte att de är ärligt menade. Utan det är väl snarare ett sätt att försöka jag vet inte, slå sig in i debatten och kanske locka tillbaka väljarna. Men jag är tveksam om det kommer att fungera, om jag ska vara riktigt ärlig. De senaste veckorna har ju det varit en rad våldståd med flera dödsskjutningar runt om i Sverige. Hur går egentligen arbetet med att vända den här negativa utvecklingen? Ja, det går trögt och det går långsamt och det måste man väl erkänna. Och det, något annat går ju inte att göra eftersom att det fortfarande ser ut som det gör. Alltså, men vi ska vara medvetna om att polisen har ju stoppat ett stort antal skjutningar, sprängningar. Att man har alltså kunnat förhindra en lång rad väldigt grova brott och inte minst då som en följd av den politik som vi nu har infört är på väg att införa. Så är det. Det hade varit mycket, mycket värre. Om inte polisen hade fått de här resurserna och den här lite större verktygslådan, det ska vi vara medvetna om. Men situationen är så pass allvarlig i Sverige att det kommer att krävas mer än det vi har kommit överens om inom ramarna för tidavtalet. Och det är därför som Sverigedemokraterna och jag inte minst fortsätter med att peka på problemets ursprung, att det är den stora invandringen, att det är människor primärt från Mellanöstern och Afrika, att det måste till utvisningar, vi måste riva upp medborgarskap och uppehållstillstånd, vi måste få igång en återvandring och vi måste nästan till stoppa invandringen från den delen av världen. Vi jobbar i den riktningen och vi försöker påverka regeringen. Mycket bra har skett, men det är långt ifrån tillräckligt och det, så är det. Det, det här är en väldigt allvarlig situation vi står inför och den är precis lika allvarlig idag. Så att vi kommer att fortsätta pressa och försöka få igenom fler förändringar. Men nu finns det ju mycket som än så länge, det har ju inte landat i färdiga förslag så att det återstår ju att se. Men vi är illa ute. Det här har jag påpekat tidigare. Det här skulle vi börjat med redan åtminstone när vi kom in i riksdagen 2010. Då tror jag vi hade kunnat förhindra mycket av det som, som idag sker. Men nu är vi där vi är och vi gör vad vi kan. Avslutningsvis, den här omsvängningen Socialdemokraterna har gjort när man talar om att invandringen är en bidragande orsak till det här gängvåldet vi har fått uppleva nu under väldigt lång tid. Tror du att det här kommer hålla sig över en valrörelse? Ett scenario att de ska försöka bilda en regering med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet? Kommer det vara så att man pratar om främlingsfientlighet istället och att ja, gå tillbaka till fritidsgårdar? Vad är din analys av situationen? Ja, nu är man ju i för sig vid diskussion av fritidsgården. Man pratar om flygblad och åker ut och besöker klassrum. Men det är ju den nivån man befinner sig på. Men problemet för socialdemokraterna är ju att det, jag är helt övertygad om att det finns enskilda socialdemokrater som ser problemet och som, som faktiskt vill åtgärda det på allvar. De finns och de har jag träffat, men de är inte så många. De är inte tongivande. Utan socialdemokraterna är bara intresserade av makt. Och de kommer att göra det de tror krävs för att liksom få sitta vid makten efter nästa val. Och därför kan vi nu förvänta oss både det ena och andra från deras sida. Men det intressanta är ju lite det du är inne på. Det är ju i så fall vem ska de styra med? Och, så, och det är ju Vänsterpartiet, det är Miljöpartiet och det är väl Centerpartiet som, som, som ligger när, liksom, närmast i hans när det gäller att försöka bilda regering. Och det kommer att bli intressant med tanke på att de partierna har ju... Men veterligen inte ens börjat tänka de banorna att det skulle kunna finnas ett problem med invandringen i sig eller det barnkulturella samhället i sig. Så att det här blir ju, kommer inte leda till någonting överhuvudtaget. Utan den enda vägen framåt är ju att Sverigedemokraterna blir större så att vi kan sätta ytterligare press på de partier som idag ingår i regeringen. Och den enda vägen framåt efter nästa år är ju ett fortsatt styre där Sverigedemokraterna 
till skillnad från idag, då är en aktiv del av regeringen så att vi kan fortsätta det här arbetet och kanske också försöka intensifiera det för det kommer att behövas. Vänstersidan är inget alternativ utan det här är bara ett sätt att, tror jag, en gång att försöka raka väljare och försöka göra sig slå sig in lite grann och försöka vara lite aktuella i den diskussion och debatt som just nu pågår i Sverige. Men det är inte trovärdigt för det finns inget annat alternativ till regering som skulle kunna överhuvudtaget göra någonting åt de problem vi ser idag. Stort tack Rickard Jonsdorf, Sverigedemokraternas riksdagsledamot och justitieskottets ordförande. Mm, tack.